বন্ধুরা তোমরা সবাই নিশ্চয়ই অনেক ভালো আছো আমরা শিখছিলাম রাষ্ট্র সম্পর্কে এর আগে কিন্তু আমরা রাষ্ট্রের ধারণা নিয়েছি এবং একটা রাষ্ট্রের কয়টা উপাদান থাকতে হয় এই সম্পর্কে জেনেছি তোমরা চাইলে এই ভিডিও দুটো আগে দেখে আসতে পারো আজকের ভিডিওতে আমরা জানবো রাষ্ট্রের কার্যাবলী নিয়ে তো একটা রাষ্ট্রের দুই ধরনের কাজ রয়েছে একটা হচ্ছে মুখ্য কার্যাবলী এবং পরটা হচ্ছে গৌণ কার্যাবলী তো আমরা আজকে জানবো অপরিহার্য বা মুখ্য কার্যাবলী নিয়ে তো এটা সংজ্ঞাটা আমরা আগে শিখে নিই প্রথমেই রাষ্ট্রের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য ও রাষ্ট্রে বসবাসরত জনগণের অধিকার সংরক্ষণের জন্য রাষ্ট্র যে সমস্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করে সেগুলোকে অপরিহার্য বা মুখ্য কাজ বলা হয় একটু খেয়াল করে দেখো তো প্রত্যেকটা প্রয়োজনই কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখা স্বাধীনতা এবং সার্বভৌমত্ব রক্ষা করা জনগণের অধিকার সংরক্ষণ করা এই তিনটার কোনো একটা যদি না হয় একটা রাষ্ট্র গঠনের কিন্তু কোনো মানেই থাকে না এ কারণে এই তিনটা প্রয়োজন মেটানোর জন্য যেই পদক্ষেপগুলো আমরা গ্রহণ করছি সেটাই হচ্ছে আমাদের অপরিহার্য বা মুখ্য কাজ তো আমরা একটু দেখি অপরিহার্য বা মুখ্য কাজগুলো কি প্রথমে আছে আইন শৃঙ্খলা রক্ষা করা একটা দেশের স্বাধীনতা এবং সার্বভৌমত্ব রক্ষা করার জন্য এবং জনগণের অধিকার সংরক্ষণের জন্য আমাদেরকে কিন্তু একটা রাষ্ট্রে আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি রক্ষা করতে হবে যাতে নাগরিকের জীবন এবং সম্পত্তি রক্ষা পায় তুমি যদি কোনোভাবে তোমার একটা সম্পত্তি হারিয়ে ফেলো কেউ যদি তোমার কাছ থেকে জোর করে নিয়ে যায় তখন সেখানে কি তোমার অধিকারটা রক্ষা হবে হবে না অথবা তোমার যদি ব্যক্তি স্বাধীনতা না থাকে তখন কিন্তু একটা রাষ্ট্র গঠনের যে প্রথম শর্ত ছিল সেটাই কিন্তু নষ্ট হয়ে যাচ্ছে এ কারণে রাষ্ট্রের প্রথম যে অপরিহার্য বা মুখ্য কাজ সেটা হচ্ছে দেশের ভেতর আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি রক্ষা করা এ কারণে রাষ্ট্রকে পুলিশ ও আধা সামরিক বাহিনী গঠন করতে হয় এবং সেগুলো ভালোভাবে তাদেরকে কাজগুলো গুছিয়ে দিতে হয় এরপর আছে রাষ্ট্রের জাতীয় নিরাপত্তা স্বাধীনতা এবং সার্বভৌমত্ব রক্ষার যে কাজ অর্থাৎ আমরা এর আগে শিখেছি যে রাষ্ট্রের একটা প্রধান উপাদান হচ্ছে রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব অর্থাৎ আমার যে রাষ্ট্র এটার উপর আমার যে সরকার তারই নিয়ন্ত্রণ আছে বা আমাদের যে জনগোষ্ঠী তারই নিয়ন্ত্রণ আছে অন্য কোনো বাইরের শক্তির আমাদের দেশের উপর নিয়ন্ত্রণ নেই এ কারণে আমাদের রাষ্ট্রের যে অপরিহার্য কাজ সেটা হচ্ছে প্রতিরক্ষা বাহিনী গঠন করা যাতে রাষ্ট্রের এই জাতীয় নিরাপত্তা স্বাধীনতা এবং সার্বভৌমত্ব রক্ষা হয় এরপর আছে আমাদের যে রাষ্ট্র তার কিছু আন্তর্জাতিক কাজ অর্থাৎ আমাদের তো নিজেদের রাষ্ট্র গঠন করতেই হবে বাইরের যে রাষ্ট্রগুলো আছে সেগুলোর সাথে আমাদের একটা ভালো সম্পর্ক রাখতে হবে এর জন্য অন্যান্য রাষ্ট্রের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন এবং এই সম্পর্ক ভালো করে পালন করা বিভিন্ন ধরনের চুক্তি সম্পাদন করা এরকম করে আমাদের বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও সম্পর্ক ভালো রাখতে হবে এরপরে আমাদের দেশের আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি ঠিক রাখার জন্য কিন্তু আমাদের সরকার আরও দায়িত্ব আছে সেটা হচ্ছে আইন প্রণয়ন করা আইনের শাসন এবং ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করা আইনের শাসন বলতে আমরা বুঝি যে যেই আইনগুলো আমরা প্রণয়ন করেছি সেগুলোর বাস্তবায়ন করা অর্থাৎ আমরা যদি বলি যে কোনো ব্যক্তি চুরি করলে তাকে এক মাসে জেল খাটতে হবে সেটা যাতে করা হয় সেটাতে তার অপরাধে শাস্তি পায় অথবা আমরা যদি কোনো নিয়ম স্থাপন করি সেটা যাতে সে মেনে চলে এবং ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা হচ্ছে যদি একজন ব্যক্তি আইন ভঙ্গ করে সে যাতে সেই আইন ভঙ্গ করার শাস্তিটুকু পায় তাহলে কিন্তু আমাদের ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা পাবে আর এই ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য আমাদেরকে আমাদের রাষ্ট্রকে একটা সুষ্ঠু বিচার ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে যেখানে যে যতটুকু অপরাধ করেছে সে অপরাধের শাস্তি যাতে পায় এবং কারোর সাথে যদি কোনো অপরাধ করা হয় সেও যাতে সেটার বিচার পেয়ে থাকে তাহলে আমাদের রাষ্ট্রের আরেকটা দায়িত্ব হচ্ছে কি একটা সুষ্ঠু বিচার ব্যবস্থা গড়ে তোলা এরপরে আমাদের রাষ্ট্রের কিছু অর্থনৈতিক দায়িত্ব রয়েছে যেগুলো আমাদের একটা রাষ্ট্র হিসেবে অপরিহার্য অর্থাৎ এগুলো করতেই হবে যেমন একটা দেশের অর্থ এবং সম্পদের সুষ্ঠু পরিচালনা অর্থাৎ একটা দেশে যতটুকু সম্পদ আছে একটা রাষ্ট্রের দায়িত্ব সেগুলোকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা তারপর জনগণের কাছ থেকে খাজনা এবং কর নির্ধারণ করা অর্থাৎ একটা রাষ্ট্র চলবে কি দিয়ে যে টাকা বা যে অর্থটা প্রয়োজন হবে সেটা তো জনগণের খাজনা কিংবা কর দিয়ে চলবে এবং এটা যাতে একটা রাষ্ট্র সুন্দরভাবে নির্ধারণ করতে পারে সুন্দর এবং ন্যায়ভাবে নির্ধারণ করতে পারে এবং সেটা সুষ্ঠুভাবে আদায় করতে পারে এরপরে প্রতি বছর আমাদের একটা রাষ্ট্রীয় বাজেট প্রণয়ন করা হয় অর্থাৎ এই এক বছরে বিভিন্ন খাতে আমরা কতটুকু টাকা খরচ করব এই রাষ্ট্রীয় বাজেটটাও কিন্তু আমাদেরকে সুষ্ঠুভাবে প্রণয়ন করতে হবে এটাও রাষ্ট্রের একটা অপরিহার্য দায়িত্ব এরপরে একটা দেশের মুদ্রা প্রবর্তন এবং অন্য দেশের সাথে মুদ্রা বিনিময় এবং সেই মুদ্রার মুদ্রা বিনিয়োগ ব্যবস্থা এসব গুলো দায়িত্ব
ধরো তুমি পাঁচ বছর আগে দশ টাকা দিয়ে দশটা চকলেট কিনতে পারতে দশটা চকলেট কিনতে পারতে এখন তুমি সেই দশ টাকা দিয়ে দুইটা চকলেট কিনতে পারছো এই যে তুমি একই পরিমাণ টাকা দিয়ে আগের যে কম পণ্য পাচ্ছ এটাকে কিন্তু আমরা মুদ্রাস্ফীতি বলে থাকি এবং এর সাথে সাথে যেটা হয় সেটা হচ্ছে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের দামটাও নিয়ন্ত্রণ রাখা মুদ্রাস্ফীতি রোধ করলে কিন্তু আমাদের এই যে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যগুলো এগুলোর দাম নিয়ন্ত্রণে থাকবে তাহলে আমরা দেখলাম যে একটা রাষ্ট্রের অপরিহার্য কার্যাবলীগুলো কি সেটা হচ্ছে রাষ্ট্রে আইন শৃঙ্খলা রক্ষা করা তারপর রাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা করা অন্যান্য রাষ্ট্রের সাথে ভালো সম্পর্ক রাখা তারপর রাষ্ট্রে আইন প্রণয়ন করা এবং রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক কাজগুলো সম্পাদন করা এখন তোমরা আমাকে একটা প্রশ্নের উত্তর দাও প্রশ্নটা হচ্ছে যে একটা রাষ্ট্রের আবশ্যিক কাজ কোনটি আমরা এটি একটু আগেই শিখেছি তোমরা অপশনগুলো দেখে ভিডিওটা পজ করে উত্তর দিয়ে ফেলো তাহলে আমরা জানি যে একটা রাষ্ট্রের আবশ্যিক কাজ হচ্ছে একটা সুষ্ঠু বিচার ব্যবস্থা গড়ে তোলা তাহলে এই ভিডিওতে আমরা শিখলাম একটা রাষ্ট্রের অপরিহার্য বা মুখ্য কার্যাবলীগুলো কি এরপরে ভিডিওতে আমরা শিখবো একটা রাষ্ট্রের ঐচ্ছিক বা কল্যাণমূলক কার্যাবলী কোনগুলি